வணக்கம் சவுத் இந்தியன் கிரைம் பாயிண்ட் வழங்கும் ஹாட் நியூஸ் கொரோனா ஊரடங்கில் அத்துமீறும் போலீசார் அப்பாவி மக்களை அடித்து உதைத்தும் போக்கு தமிழகத்தில் பரவலாக தினந்தோறும் இம்மாதிரியான செய்திகள் வந்த வண்ணம்தான் இருக்கின்றன கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் காவல்துறையின் அத்துமீறல்கள் அதிகரித்து விட்டதாக தமிழகமெங்கும் புகார்கள் எழுந்த வண்ணம்தான் இருக்கின்றன பொதுமக்கள் மீதான தாக்குதல் சம்பவங்கள் தமிழகத்தில் பரவலாக நடப்பதாக காரணமாக காரணமாகவே சொல்கிறார்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான் குளத்தில் இரண்டு வியாபாரிகள் உயிரிழப்பிற்கு போலீசே காரணம் என்பதுதான் தமிழகம் முழுவதும் அல்லாமல் இந்தியா முழுக்கவும் இது ஒரு தேசிய பிரச்சனை போல் உருவெடுத்துள்ளது கொரோனா காவல் பணியின் போது அத்துமீறி நடப்பது காவல்துறைக்கு புதிதல்ல கையில் உருட்டு பைப்புடன் சுற்றி வளைத்து போலீசாரின் தாக்குதலுக்கு ஆளான இளைஞர் கொடிய குற்றம் செய்தவர் அல்ல ஊரடங்கு காலத்தில் திறந்திருந்த டாஸ்மார்க் கடைக்கு செல்ல முயன்ற ஒரு மதுப்பிரியர் தான் இதுபோன்று பல்வேறு சம்பவங்கள் தொடர்ந்து வந்தம் வண்ணம் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன ஆனால் சென்னை அருகே மீஞ்சூரில் கடந்த பதினெட்டாம் தேதி அரங்கேறிய காட்சிகள் தான் சமூக வலைதளங்களில் இன்று ட்ரெண்டிங் ஆக இருக்கின்றன வைரலாக இருக்கின்றன அதே போல இரவு எட்டு மணிக்குள் தள்ளுவண்டி டிஃபன் கடையை அப்புறப்படுத்த தவறிய பெண்ணை போலீசார் கண்மூடித்தனமாக கண்டிக்கும் சம்பவமும் கோவை ரத்னபுரியில் நடந்தது தாயாருடன் வாக்குவாதம் செய்ததை பார்த்த சிறுவன் போலீசாரின் இரு சக்கர வாகனத்தில் இருந்து சாவி எடுக்க கைகலப்பு ஏற்பட்டு அவரை பிய பிய அடித்ததும் காட்சிகளாக வந்தது இதே போலவே திருவள்ளூர் மாவட்டம் வேப்பம்பட்டு கிராமத்தில் பணிக்கு சென்ற மின் ஊழியர்களை தடுத்து காவல்துறையினர் தரக்குறைவாக பேசினார் என்பதும் புகாராகத்தான் உள்ளது இது அந்த அதில் லோகநாதன் என்பவர் தற்கொலைக்கு முயன்றதும் ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது இதுபோலவே தென்காசி அருகேவும் ஒரு சம்பவம் வந்திருக்கிறது பல்வேறு விஷயங்கள் கொரோனா காலத்தில் மாநிலம் முழுவதும் இது போன்ற சம்பவங்களாகவே அரங்கேறி வந்தும் இருக்கின்றன ஆனால் ஒரு பதவியில் இருப்போர் அல்லது பதவியில் முன் இருந்தோர் அவர்களின் செயல்கள் எம்மாதிரியாக இருக்கின்றன என்பதுதான் இந்த வீடியோவில் பதிவான காட்சி இது ஒரு டோல்கேட் அருகே எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஃபுட்டேஜ் இந்த காட்சியில் இருப்பவர் ஒரு எக்ஸ் எம்பி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் எக்ஸ் எம்பியாக இருந்தவர் என்று தருமபுரி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பத்தி நான்கு வரை ஒரு நாடாளுமன்ற எம்பியாக இருந்தவர் என்று தெரிய வருகிறது இவர் செய்யும் அளப்பறைகளை கொஞ்சம் பாருங்கள் இதை இந்த பே இந்த செய்திக்கு பின்னால் தொகுப்பாக உண்மையான அந்த அப்படியே ரா ஃபுட்டேஜாக வழங்குகிறோம்